，这些对我都没用，出来！炎黄第一次咳，想隐退，除非死了。只要我轻轻一按，装在你心脏上的微型炸弹就会爆炸。继续为组织做事儿，你还能活。刀口舔血的日子，别过腻了。怎么活，我要自己说了算。所以这一次，死的人是你。这引爆。微型炸弹的办法还有一个吗？那就是我的心脏停止跳动。这么久没扯过，如果有来世，我只想要自由。<笑>冠军侯身中奇毒，科技闯营，可为英雄，但英雄也会死。给我杀！杀、啊！杀、啊！什么？我穿越成冠军侯了？还身中剧毒，孤胆充盈？但穿越带来的雷电之力，已消除了我的剧毒，并且这股力量。现在的我比上辈子还强、嗯。既然穿越为冠军侯，那我便杀了匈奴大单于，再续青云百年国作。大单于，今日死的人是你。青云国冠军侯已落马，速速杀他！杀！杀！啊！啊！啊！我去，又来！这把回忆，和冠军侯的腐败于一池中剑，啊，中毒！难不成军中有叛徒？被神雷击中还不死？难道是天上的将军？哈哈哈哈哈哈！没错，我就是天上来的。吾乃冠军侯，尔等受死！给我杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！侯爷仙人之姿，无双勇武，单骑冲阵，功绩足以，风狼居胥。风狼军师，哈哈哈哈哈！壮志饥餐无卤肉，笑谈渴饮匈奴血。好男儿，当是如此啊！此句称得上千古名句啊！侯爷好文采，将士们，随我踏破贺兰山缺，直取匈奴大单于人头！杀呀！杀！冠军侯下，龙心禁卫，无双勇武，战无说起。胆敢给本将军下毒，说，谁给你的毒药？自然是你青云国的大臣，而且是他亲自交给本大王的。你的谁？你永远不会知道他是谁。我就算死，也要让你在猜疑当中活一辈子。咦，我，糟了，大单于一死，那毒害侯爷的凶手岂非再难寻找？不急，既然成了冠军侯，这下毒之人我定要给他揪出来。青龙，将大单于的人头割下，密封河中，咱们大军奔赴京城。是，侯爷。本侯现在要回京，对外就称本侯战死。若侯爷战死，必举国痛哭，朝廷定会召集百官，大开追悼会。追悼会上。凶手极有可能出现，可是侯爷，您自从军以来，作战都戴着鬼杀面具，京中除了陛下，无人知道您真面目。万一哪个不长眼的冒犯到您，那
上楼。无人知晓更好，更方便本侯揪出凶手。回京。天不佑我青云呐！没有了冠军侯，该如何抵挡匈奴啊？是啊，诸位大人莫要垂泪，陛下有旨。命天下英才为冠军侯作诗，脱颖而出者，陛下重重有赏。皇公子乃宰相之子，又是文坛翘楚，此次题诗应您来起头。勇武冠军侯，功盖古于今，杀了大单于，赢得天下平。好，好，好，人人何故发笑？这种拿脚写出来的歪诗，也配拿出来念？你这废物还敢回京？你这贱皮子还想再被本公子再羞辱一次吗？<笑>此人我记得，当年被皇公子如丧家之犬般赶出京城。没错，要不是他那身为京城第一美人的未婚妻向皇公子求情，现在他的坟头草已经三尺高了。原来那个未婚妻出洛城京城第一美人了，那我可不能错过呀，叶小。你逃去参军多年，脾气倒是见长了。本公子的诗，各位大人都说好，你凭什么说不好？如此烂诗，也就这群捧臭脚的说好。混账！你一介贱民，竟敢冒犯我党！来人，把这贱民拖出去，杖责百官！慢着，既然这废物大放厥词，不妨各位大人一起听一听，这个废物又能写出什么样的诗？这废物！胸无顶部，大字不识一箩筐，能写个屁诗？没错，论才华，只有皇公子独领风骚。<笑>天下才华共一担，我不占九斗。他黄润斌这纨绔子弟，拿什么独领风骚？<笑>本公子倒要看看、啊，你用你这九斗的才华，能写出什么样的诗？听好了，我这首词，名为。《满江红》：怒发冲冠凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸。三十功名尘与土，八千里路云和月。好好诗啊！莫等闲，白了少年头，空悲切。仅凭此句，便能唤醒无数国人斗志。哼，可笑！此词我在古籍中见过。他定是抄袭，抄袭！什么抄袭？竟能如此无耻！叶晓，你当兵多年，没博得半点功名，回来取一耳，倒是学会了用龌龊手段博取名声。你真是个废物！论栽赃陷害，你黄润斌还真是信手拈来啊！你说你在古籍中见过此词，那下半句，你来念。我炎黄的词，看你怎么念得出来。黄公子，快念呀！古籍里没有记载下半阙。不会啊，我来念吧。你当你也是炎黄来的呀？这笔还得我来装。东国池，犹未雪，臣子恨，何时灭？壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收束旧山河，朝天阙。好事啊，好，好事、啊，好事，好事！黄仁斌，你才是个废！你天妒英才，悲哉青云！冠军侯，你去了，朕该如何对抗匈奴啊？陛下，这是悼念会上诸位大臣激节赞叹的诗词。壮志饥餐胡虏肉。笑谈渴饮匈奴血。好，此词气贯山河，传朕令，传写出此词之人进宫。大贤不能已也。遵命，叶少。你失才了得又如何？你多年未回，柳家已经决定和你解除婚约。叶儿如今要嫁的人是我，他爱的人也是我。我与叶儿青梅竹马，早已许诺终生，他岂会变现？你敢动我的女人，我看你是在找死！找死的人是你！冠军侯身死，边关必定至严，你却在这个时候擅自回京。只要我父跟陛下说了此事，我看你的重赏定会变成重罚。陛下有旨，宣
，写出《满江红》之俊才进谏。叶晓，你擅离军营，必死。我也该去柳家提亲了。那就拭目以待。张家子为何不看朕？陛下天威浩荡，臣不敢直视。你这身形，这嗓音，为何与朕的一位旧友如此相似？抬起头来，陛下，臣脸上有疾，不宜面圣。朕叫你抬起头来。陛下，您就再让我多休息两天不行吗？守边关，我真是守累了。管君侯，你没死？嗯，朕就知道你没死啊！臣当时身中奇毒，侥幸未死，如今诈死回京，只想揪出活贼，然后卸甲归田。可是青云离不开你啊！葫芦已灭，边关已定，世间未然，臣也能放下重担，过一过逍遥自在的生活喽。上辈子活得憋屈，这辈子我要畅快逍遥。嗯、既然你意已决，你我君臣便最后联手一次，揪出国贼。礼部侍郎常年出使匈奴，论国贼，他最有嫌疑。礼部侍郎，我未婚妻一儿的父亲，正是他。朕知道此事，你不好出面，朕会让宰相旁敲侧击一番，到时你在暗中观察即可。陛下，圣明。啊！黄仁斌，你干嘛？叶晓他已经回京了，你这样他不会放过你的。叶儿，叶晓私自离军，擅回京城，如今正被陛下灭尽。只要我父一句话，便可断他生死。什么？啊、<笑>你就从了我吧！啊！叶儿，你要是从了我，我保证你未婚夫没事。你要是不从，他只有死。只要你不杀他。我，黄润斌，敢动我的女人，你找死！叶晓，你竟然没死？难道陛下没治你擅自离军治罪？陛下礼遇我还来不及呢，又如何会治我的罪？叶晓，你不是参军去了吗？伯父，叶晓这废物擅自离军回京，还说陛下都要礼遇他，简直是疯了！我看可以把他赶走，免得打扰我和一儿的好事。叶晓，念在我们两家旧谊。我不赶你，你自己走。以后再敢来见叶儿，莫怪老夫不讲情面。不讲情面，又待如何？当然是棍棒加身，把你打得断手残脚。天下能让我残手断脚之人，还未出生。叶晓啊，叶晓，你实在是疯得不轻。陛下先不知，就说我父当朝宰相，想让你残废，那也只是一句话的事。区区宰相，又能如何？区区宰相，今日我提亲，我父也会到。等他到时，你一定会残废。宰相大人到。爹，叶晓这废物狂妄无度，总拿我给叶儿提亲。你快下令把他弄成残废。打他！<笑>我全打你！叶晓，你到底是何身份？爹，你为什么要帮叶晓啊？他。本相是听陛下命令前来寻礼部侍郎，与他何干？陛下命宰相大人来找我。柳侍郎，陛下命我前来，定是嫌你没在礼部做好冠军侯的葬礼事宜。你记住，葬礼出纰漏，你万死难辞其咎、啊。此次国葬，一切都按殡天大礼举办。陛下还嫌不够，还是请宰相大人多多指点。陛下常说，冠军侯乃天下第一英雄，但却一生孤独，没有家人作伴。听闻你女儿是京城第一美人，这第一美人配第一英雄，还是正理吗？咱们做臣子的，得让陛下满意才是啊！这，这是要小女去陪葬啊！爹爹，不可，我我要娶她。只要博得陛下欢心，你要什么女儿没有啊？是刘侍郎，我想你也不想让陛下失望吧？呃，臣，哼，我看你这官是不想做了。哼，啊，爹，宰相大人，微臣愿让小女去陪葬。宰相大人
。叶儿，不必忧虑，其实我就是冠军后，只是炸死罢了。叶翔，你别再说大话了。冠军后是我最崇拜的人，纵使他已身死，我也绝不允许有人冒犯。我真是。叶翔，带我走吧，离开京城，逃去天涯海角。皇家父子，区区蝼蚁。我以赵青龙入京，明日国葬，无人敢动。国葬离奇，放开我！送冠军侯新娘入关。放开我！放开我！爹！爹！放开我，爹！放开我！你必封官。那这。大胆！谁敢扰乱冠军侯国葬，找死！敢动我的女人，才是找死！叶翔，冠军侯国葬，你敢大呼小叫，这是死罪！该死的是你们，大胆狂徒！国葬大礼也敢放肆！叶翔，你身为士兵，知不知道今天青龙大人也会来？让青龙大人知道你大闹冠军侯的葬礼，你有十条命也不够他杀的。青龙敬我如神，要杀也是杀你们。什么？青龙敬你如神？青龙敬你如神？你这狂妄之徒，到底知不知道青龙大人的威名啊？青龙大人乃武状元出身，在冠军侯麾下斩敌无数，威望极高。据说青龙大人可是冠军侯最信赖之人。没错，青龙大人执掌龙七禁卫就是明证。你这黄毛小子，还敢说青龙大人敬你如神？你以为你是冠军侯复生吗？井底之蛙不可与海，死到临头还敢嘴硬，我看你是彻彻底底的疯了。青龙大人马上就到，这疯子也疯不了多久了。你快走吧，青龙大人到了，说不定马上就会砍了你。放心，青龙见了我只有敬畏，不敢造次。好，我倒要看看，等青龙大人到了，到底是杀你还是祭？叶翔，你不要命了。算我求你了，走吧，别再嘴硬了。叶儿，快走吧，你斗不过他们的。等青龙大人来了，你真的会死。叶儿，你放心，青龙道只有救我，杀他够了。国葬大礼，岂容小人猖狂？左右绑下此人，交由青龙大人处理。青龙大人到。莫要打草惊蛇，让国贼起疑心。青龙副将，这废物。你说谁是废物？叶小他，找死！你为一区区小卒打伤我儿，他是我最敬重之人，谁不敬他都得死。什么情况？区区一个小卒被青龙如此夸大，一点面子都不给在下。冠军侯身死，青龙独掌边关大军，其眼竟如此嚣张，为了一个小卒，连宰相都敢顶撞。为此番作为，与指鹿为马无异，忠臣之心昭然若揭。不错，同朝为臣。本相并不想撕破脸，只要你交出叶晓，本相就此接过，否则，本相定不饶你。要抓他，除非从我的尸体上踏过去。青龙，你纵有龙骑禁卫在手，但我们也不是吃素的。本相联合诸位大臣联名上奏，定要夺你军权，让你一无所有。诛杀叶翔，否则我等联名上奏。叶翔，你快向诸位大人低头认错，等陛下到了，你真的会死的。我叶翔从不向任何人求饶，还敢狡辩？钟侍卫杀了他！众龙骑，谁敢动手，格杀勿论。这皇上驾到！皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！叶翔，陛下驾到！你竟敢不跪！我为何要跪？叶萧，你狂到了极点！陛下，叶想挑起文武大臣矛盾，其罪当诛，请陛下下旨诛他十族。请陛下下旨，请陛下下旨。陛下，臣愿为陛下除了这贼子
，国葬当前还敢聒噪，掌嘴！这这，福陵、抬棺、入殡、抬棺。陛下，您您是不是搞错了呀？你在交阵做事吗？微臣不敢。陛下，他才是挑起一切祸端之人，你应该下令惩治他呀！宰相。你父子都在交阵做事吗？陛下，犬子莽撞，请陛下恕罪。叶晓，跟朕走。爹爹，这叶晓，这叶晓究竟是何身份啊？叶晓无任何身份，陛下掌嘴于我，都是因为他。我。叶晓擅闯国葬，大闹一通。陛下看似是打我，实则是怪你办事不利。原来如此，看来陛下带走叶晓是要亲自处置他。叶晓将死，没办好国葬的礼部侍郎又会受到何等刑罚？当然是打入大牢，凌迟处死。给我擒下他！别动我父亲，只要你放过他，我我愿意做任何事。<笑>这就对了，叶晓那个废物怎配触摸你的身体呢？<笑>我明天就下聘礼。你这美人的身体，我会好好疼爱的。是朕有失，竟让冠军侯受此欺辱。朕已严惩宰相，礼部侍郎也不能放过。朕这便下旨严惩礼部侍郎。陛下，礼部侍郎之女是我未婚妻，望陛下看在臣的薄面上，饶了礼部侍郎这次。冠军侯开口，朕自然会下旨免责。只是朕觉得。礼部侍郎出使匈奴多年，自然和这下毒之事脱不了干系，就这么放过吗？陛下勿虑，臣已有定计。青龙何在？此河里装有大单于首级，臣凭借此头，定能引出国贼。该如何用此头引出国贼？既然这毒是国贼亲手给大单于的，那国贼与大单于之间。必然交情匪浅，所以在看到大单于人头之时，凶手必然露出破绽。此计甚妙啊！侍郎啊，这彩礼可足够我娶十个妾了、啊。今日一人我可就带走了。哎，江南金镶玉，漠北虎头金，东海夜明珠，西域极光屏。好。皇公子，你随时可以带我女儿走。爹，你……哎呀，燕儿，今夜你我便是夫妻喽。啊啊！我的女人，你也敢碰？叶晓，你没事，太好了。叶晓，你竟敢打我！打的就是你这条狗！叶晓，混账东西！竟敢殴打皇公子！你知不知道，要是没有皇公子的庇佑，我早就被你害得丢了官职，甚至流放到三千里。听到没，废柴？要不是我出手，侍郎大人早就被你害死了。叶晓，你走。有我在，你爹不会死。你还在嘴硬？皇公子说的对，你就是个废物，你滚呐、啊！叶晓，对不起，但为了我爹和你的安全，我只能这么说了。叶儿，你以为你是谁啊？冠军侯吗？敢说这样的大话！夏虫不可语冰。之前的事，我已向陛下求过情，陛下已经下旨，恕你无罪。什么？什么？叶晓，你真请求陛下恕我无罪？你没有说谎，千真万确。我呸！我告诉你，能让陛下下旨免罪之人，只有我父亲。你一纨绔，区区萤火，怎可与我父亲这皓月争辉？没错，只有宰相大人。才能庇佑我不受惩治，你这废物还不赶快滚！别耽误皇公子迎娶我的女儿！一群蠢人，有眼不识泰山。叶晓，我相信你，但你可有证据证明是陛下赦免了我父亲的罪？叶儿，免罪的圣旨马上就到，那就是证据，到时候你们就知道谁是萤火，谁是皓月。你这废柴，还敢说请来了圣旨？我父亲请到圣旨都难如登天，你就更不用说了。没错，就你这个废物，还能请来圣旨
。伯父说得好，我看这废柴也就只能请来一堆厕纸。嗯，<笑>这厕纸就不用请了。来人，把他押到茅房，关起来，让他慢慢的请。嗯，如果要是请到圣旨了呢？请到，我下跪磕头。圣旨到。尔等还不跪下领旨？奉天承运，皇帝诏曰：礼部侍郎柳明，国葬屡出纰漏，致使礼乐崩坏，本该削去官职，流放宁古塔。然念其勤恳，特恕其罪，望尔日后将功补过，钦此。谢主隆恩。<笑>殿下，你办到了。我说过，有我在，谁也动不了你。你真是人中龙凤，要不然当年老夫怎么会同意你和叶儿订婚呢？哎，正直已到，你跪下，给我磕头。你，宰相道，谁敢让我儿下跪？爹，就是叶想这个废物，不知怎么竟请来了圣旨，坏我好事。若不是本相递上奏折，陛下岂会下圣旨？什么？这圣旨是宰相请来的？叶小小儿，你竟敢冒领本相之功，找死！叶小，你个欺世盗名之徒，竟敢冒领宰相之功！本来就是我的功劳，何须冒领？混账，还敢乱语！刘侍郎，是不是你背后不敬我，让人轻看了本相啊？宰相大人，冤枉啊！下官不敢呐、啊。下官还要把小女嫁给皇公子，以谢宰相大人庇佑之恩。下官真的没有不敬宰相大人呐、啊！你这孽障，还不赶紧随皇公子回府？他要是回，也是回我府上。你一无所有，还敢让叶儿跟着你走？只要我开口，这世间珍宝，一切都是我的。你看看，你看看。他又在吹嘘，还世间珍宝，你连个像样的彩礼都拿不出来。看看我的彩礼，四海八荒的珍宝，应有尽有。叶晓，你一无所有，还敢让叶儿跟你走？就靠你那一张嘴吗？没错，人活到像你这样不要脸的地步，真是可恨。两手空空，就想取走我的女儿，做梦！爹，我不要彩礼，你不要我要，没有彩礼，休想取走我女儿！听到没，废物？你什么时候像我一样豪横了？再来吹嘘吧！你那些彩礼，阿扎晦气，再多配不上一儿天下第一美人的英姿。这么说，你有更好的？当然有，此物可抵世间万千珍宝。人人头！你你你你拿颗人头出来做什么？你是何居心？竟拿出颗人头？拿颗人头当彩礼，此乃大凶之兆。你这是要诅咒史郎吗？叶小，你在干什么？快收起来啊！弟儿，这颗人头非比寻常。这颗人头价值万万金，只要是把这颗人头献给陛下，加官进爵不在话下，甚至拜将封王亦极有可。叶小，你到底在说什么？到底是什么人头可以如此珍贵？叶儿，你莫要听他胡言乱语。拜将封王哪有那么容易？我看他就是随便拿了一颗人头在这坑蒙拐骗的。王公子此言有理，天下人头数不胜数，区区一颗人头，就说能比得过我皇家所有彩礼，你怕是疯了吧？天下人头虽多，但这一颗却弥足珍贵。哦，怎么个珍贵法？砍下这颗人头，可让青云繁荣昌盛，可长边关将士士气。砍下这颗人头。可续青云百年国医，这这颗头，这颗难道是大单于人头？啊、这这，没错，这就是匈奴首领大单于之头颅。这这这这这是大单于的头。持大单于之头献于陛下，加官进爵，如饮水吃饭般简单。叶晓，你可真是老夫的好女婿啊！老夫大单于人头被冠军侯所斩，割下的头颅。竟然远在边关，震慑匈奴，怎会在他手中？我父亲可是宰相，兵部所有的事情他都一清二楚，所以你少拿颗假头来糊弄我们。叶晓，这人头是真是假？是真是假，一查便知。查，本相今日定要查个明白。来人！
，速去兵部询问大单于人头事宜。遵命。大单于的人头可镇边关意义重大，怎么可能会在你的手上？没错，满嘴胡话，简直是……报！兵部传信，大单于人头已被送回京城。什么？快去兵部查，为何送回京城？是。你你真有大单于的人头？这真是大单于人头，这叶小能有这种本事？叶小，你究竟是谁？我的身份，不是早就告诉你了吗？你是怪物！哈哈哈哈哈！有了这个人头，我定能节节高升，上书一职，唾手可得。贤侄，只怕你有命拿头，没命升官。在相大人。您的意思是？用你的猪脑子想想吧！谁要是拿到大单于的人头，加官进爵，定然会遭到匈奴国举国仇恨。嗯、没错，匈奴举国报复你，恐怕你今日封官，明日便入坟。嗯、这大单于人头竟是祸非福，你这混账，居然居心险恶！有我在，匈奴何足惧哉？你以为你是谁啊？大英雄范军侯啊！够了，拿来你这彩礼！给我滚出我家！你确定吗？滚！拿上你的东西，赶紧滚！还有，以后远离叶儿，否则让老夫知道，打断你的狗腿，让你变成一个真正的废人。有眼不识金镶玉，日后你别求着我送彩礼。就你这破烂东西，狗都看不上。说的没错，就你那些东西，都比不上他的万分之一。还不赶紧拿着你的东西，给我滚！伯父，我父又帮你化解一场危机，你是不是？报！兵部回话：冠军侯的龙骑禁卫打到匈奴分崩离析，如今已不需要大单于人头震慑。匈奴自顾不暇，无力报仇，这颗人头可是天大的宝贝啊！哈哈哈哈哈！叶儿，快去，赶紧把叶小追回来，人头一定要拿到。叶，你怎么这样啊？刚才还让人家滚，现在又要把人家追回来。少废话！只要能把人头拿回来，我允许你嫁给他。那我现在就去。哎，慢着，慢着，慢着，慢着！王公子，为何阻住我小女去路？侍郎，你想想，如此宝物，便如蟠桃灵丹，怎会在叶小那种小人物手中啊？在相大人是说，那人头是青龙大人的。没错。青龙大人带人头回京，将人头暂交由叶小保管。可是叶小却拿出来招摇撞骗，做一万个机会，我也要彻底查清楚。叶儿，去把叶小找回来。嗯。哎，你我也要去，我就不相信大单于这个人头就他叶小的。哼，我已拿大单于的人头试探过朝中大臣，这饵已经放出去了。国贼定会上钩，你收好此头，到时候，你看谁会上钩？是侯爷。侯爷，青龙有一事禀报。嗯。英雄会，这是何物？此乃英雄会请柬，宣扬让侯爷击杀大单于，龙骑禁军才能大破匈奴主力，凯旋而归。朝中大臣见臣暂领龙骑禁军。于是设下英雄会，宴请卑职。这倒是个让国贼露出马脚的好机会。不错，这英雄会上，国贼必定按耐不住，名义上是恭贺战功，实则怕是要刺杀于我。什么？刺杀？末将平日在军营深居简出，堪称无懈可击。那卖国贼如果想要龙骑禁军再次群龙无首，只有一个机会，那就是在英雄会上刺杀我。你是想以身犯险，冒着被刺杀的风险，帮我揪出国贼？正是，稍不留意，便会身死。不怕吗？为侯爷，赴汤蹈火，肝脑涂地，亦不足惜。好，这英雄会，你尽管去。本侯在京城藏有灵丹妙药，定保你无事。是，侯爷。叶小，大单于人头呢？我交给青龙了。怎么了，叶儿？我早就跟你说过，大单于的人头是青龙大人的，你还不信呢？叶小，若这人头真在你这儿，那我们就可以成婚了。
，他就是个废物一样。你早晚都是我的女人。扔，扔了！这一巴掌打你如我的女人。你这一巴掌打你屡次犯。这一巴掌打你有眼无珠。叶儿，虽然大单于人头我另有他用，但你若要，我马上可以给你。叶霞，你别再逞强了。我知道那人头在青龙大人手里。叶儿，你若是不信，现在就可以跟我去见青龙，拿回大单于人头。你这满口谎话的废物！今天百官设英雄宴，青龙大人正忙于宴会，哪有空搭理你呀、啊？我要见的人，就没有见不到的。你又在吹嘘？我告诉你，今日英雄会，我父亲必将大单于人头拿回来给我，到时候加官进爵。今天这巴掌，我记住了。啊！叶儿，现在就随我去见青龙，大单于人头，你想要，我便给你。叶儿，等会儿我们进去，大单于的人头马上就是你的了，到时我们就可以完婚了。哎，黄狗，刚才的耳光还没吃够，想要再吃，给我滚开！该滚的人是你。没错，我父亲工部尚书，还有李兄的父亲兵部尚书和宰相大人在里面和青龙大人赴英雄会，岂容你们这些杂鱼进府冒犯？杂鱼，等见了青龙，你们就知道，们才是杂鱼。哎，叶小，大人物在里面开会，你这蝼蚁呀、啊，赶紧滚一边去吧。来人，给我把他们给本公子看住了，省得一些杂鱼破坏气氛。哼哼，哎呦，我、啊、我、啊啊啊啊、区区几个侍卫还拦不住？叶晓，青龙大人府上岂是你能来的？啊叶小的不可理喻，打伤皇公子，还闯入青龙府，他好大的胆子！打伤我儿，还闯入青龙府，你就不怕青龙大人回来把你轰出去乱棍打死吗？青龙要轰的是你们，青龙呢？出来见我！混账！你真把自己当个人物了？瞧，别以为我们看不出来，那是在国葬上，青龙之所以出手帮你，无非是借你展露威风罢了。没错，如今我等已向青龙大人低头，你对青龙大人再无丝毫作用。等青龙出来了，你们就知道，无论何时何地，他都待我如神明。我告诉你，啊，天要使其灭亡，必先使其疯狂。我看你真的疯得不轻啊！是啊，疯到只等青龙大人到，他人头立马落地。叶晓，不要冲动，他们都是朝中大臣，势力极大，与他们为敌不智啊。他们势力大，我比他们势力更大。大单于的人头，只有你配拿。这些蝇营狗苟之辈，他们不配混账东西，如此侮辱本相，福为何在？还不给本相擒下他！宰相大人，请息怒，我愿替夫君向您赔不是。燕儿，不必。都什么时候了，还在说大话？燕儿，你够了，叶晓，这可是宰相和尚书。若人头真的在你手里，他们会这样对你吗？走吧，走。今日他走不了,了。叶晓，今日此事不能善了。你别担心，我去找父亲来给你求情，拼尽全力，定要护你周全。<笑>真是个废物，叶儿都已经离你而去了，现在就等青龙大人回来，你便死无葬身之地了。等青龙出来，死的人是你们，你青龙大人到。青龙大人，您可算来了！此人嚣张至极，无法无天，还请青龙大人下令杀了他。哎，他他已经疯了！青龙大人，叶晓在您府上狂妄至极，还说您敬他如神，真是罪该万死啊！青龙大人，此人是你杀，还是本相来杀？哼！哎呦，爹爹爹！什么时候轮得到你对我指手画脚的？你为何不去惩治叶晓，反而殴打宰相？那叶晓究竟是什么背景啊？怎么会如此啊？青龙，你要干什么？我要干什么
，无需向你解释，给我滚！这英雄会不用你们请，我自己去。我们走。<笑>我们走。青龙有罪，让侯爷受辱，请侯爷责罚。青龙有罪，让侯爷受辱，请侯爷责罚。起来吧，不知者无罪。毕竟刚刚你也不在这里。莫将这就将大单于的人头送给侯爷夫人。不必了。那该怎么办？请侯爷示下。我要你在英雄会上。当着众文武百官的面，把大单于的人头交给叶儿。末将遵命。到时候，不仅能引出国贼，还能让文武百官知道我叶小的女人，谁都要敬畏。青龙，吾本相太甚，只知青龙仗着军功卓著，如此嚣张。我看英雄会，英雄会必须办，不办，如何毒杀青龙？军器要毒杀青龙？可冠军侯才刚被毒死没多久，而怕有人会查。他去呀！放心吧，为父定会做到天衣无缝。英雄会上，青龙身死，便是本相最大。到时候，大单于的人头自然是我们的了。拿到大单于的人头，才能平步青云，成为下一任宰相。谢父亲。等我拿到人头，加官进爵以后，我保证让那个叶小死无葬身之地。青龙大人，求您放了叶小，只要您放过他，我愿意给您为奴婢。这，青龙怎敢受如此大礼？您不肯受礼，是您要下决心杀了叶小吗？叶儿，你废物，还敢多言，还不快给青龙大人跪下！青龙大人，此子您想要怎么处罚都行，他与我没有任何关系。此次前来，就是想在青龙大人面前与他割袍断义。<笑>我要让他与小女退婚的，割袍断义。你敢退他的婚？父亲，您不是说要救叶小的吗？闪开！救他！他把整个朝中大臣都惹了一遍，救他就等于自寻死路。叶儿，从今以后你……哎呦，我、哦、青龙大人，你他要娶的女人，谁也不能阻拦。他是谁、啊？叶公子之前帮过我的忙，我敬他还来不及，怎会杀他？这么说，叶小他不会死了？不仅不死，还要和叶儿你一起去参加英雄会。我没错，柳姑娘，英雄会你一定要来，在英雄会上还有一个天大的惊喜等着你。冠军侯氏说：“今晚英雄会上，青龙会以身诱敌，引出国贼。”正是。好，为以防万一，朕会带上御医，一同前往全英楼。如此，便万无一失了。此乃全英楼的一等王侯令，有此令牌，你便是英雄会上身份最高之人，无人再敢冒犯你。谢陛下。群英楼里英雄会，但英雄也分三六九等。没错，三等英雄手拿三等达官令，只能待在群英楼的底楼；二等英雄手持二等大臣令，便可登上这群英楼二楼。只有这一等英雄才能拥有这一等王侯令，登顶三楼。哈哈，不过这一等王侯令，就连青龙大人也没有啊。是啊。要不是今日宴请青龙大人，他也上不了三楼，所以二等大臣令就已经十分奢侈了。我手里拿的便是二等大臣令。嗯，有有有啊！叶儿，这叶小手里拿的是几等大臣令？哦，这叶小手里连三等大臣令都没有啊！你，皇公子，我出一千两。你带我去二楼吧，我出五千两。黄公子，带我上，哎、带我，带我呀，带我，带我，带我,带我,带我上。上了二楼，不仅能与一品大臣们高谈阔论，有时甚至还能与达官们相识相交。你要是从了我的话，叶儿，快点答应，和黄公子上二楼。
多认识几位大人，替为父多多美言几句。二楼算个屁！叶儿，我直接带你去三楼。叶晓，你这废物的口气真是比任何人都大。上三楼要一等王侯令，你有吗？叶家废物，赶紧滚蛋！别在这碍黄公子的眼。没错，这三楼也是你这种废物能上的吗？叶晓，挨我把嘴闭上！让黄公子带叶儿去二楼，别耽误了老夫的前程。你的前程只能靠我。叶儿，我们去三楼。叶晓，你发癫了吧？你只不过帮过青龙大人一个忙而已。你还真以为你有那么大的面子能上三楼吗？这种攀高枝的废物也配上三楼？笑话！没错，一个贱民还在我等贵公子面前逞能。侍卫呢？还不赶快把他赶出去！这种贱民留在这儿，是想脏了我们的眼吗？敢？我看谁敢敢我！你一等王侯令，王侯令，开眼了！开眼了！哎呀！哼！那废物怎么可能会有一等王侯令？此事定有蹊跷。一晓，你那令牌是假的。区区一块令牌，我还不屑于弄虚作假。那你敢不敢把令牌拿出来，给二楼的大人们看一看？王狗，你算个什么东西？我为何要证明给你看？怕了吧？怕了你就赶紧滚呐、啊！吾乃礼部尚书，令牌由我打造，是真是假，我一看便知。废物，你敢不敢把令牌拿给尚书大人一看呢？既然你一心求辱，那我就成全你。嗯，假，假的不能再假了，这这么快就露馅了？叶晓，你敢造假，那可是死罪。有眼无珠的东西，哼！死令牌与真的无异，你造假造的很成功，但你千不该万不该，你不该在这上面刻这三个字。哪三个字？冠军豪。这是冠军侯的王侯令，若不是假的，除非他是冠军侯。但冠军侯早都病天了，死人也来冒充，真是可恶又可笑。哈哈哈哈废物，你令牌作假，还冒犯已经身死的冠军侯，这两条，每一条都是死罪。我的令牌只有真，没有假。叶晓，我相信你。不管前路是刀山火海，我都愿意跟你走。叶晓，你想死也不要带着我一儿。三楼大门唯有真正的王侯令才能打开。废物，你拿着假令牌，龙席位不会放过你的。听到没？你的假令牌打不开真大门。叶晓，我们走吧，我相信你。叶晓。站住！出示令牌。哼，你不是吹牛，你能进去吗？你进去啊！我告诉你，你要是能进去，我让你踩着我进去。那我今日踩定你了。<笑>嗯，这，你不是能进去吗？你给我进去啊！啊，废物就是废物。叶晓，你别急，让他们验一会儿。大人请进。什么？还真的进去了？能进去啊？大人，这王狗，让我踩着你进去吗？我、啊，这、啊，你，你，叶少，我与你不共戴天。这个废物叶晓拿着冠军侯的令牌，他他他进去了。那、嗯、青龙如今是龙骑禁卫的首领，继承了冠军侯的部分遗产，而青龙又将令牌交给了叶晓。不过叶晓狐假虎威不了多久了。父亲，您的意思是？来之前，本相寻得青龙假意赔酒，实则暗中下毒。为父亲眼看见青龙喝下毒酒，今晚青龙必将毒发身亡。嗯
。叶晓，这可是王公皇族、帝王宰相才能坐的位置，你还不快起来！我说过，今晚的主角是我跟叶儿，哪有主角不做，配角先做的道理？大胆！你是谁？王公还是侯爷？哈哈哈哈哈！他呀，无任何官职，区区废物，仗着与青龙大人有点关系，竟想与诸位大人争辉，十分可笑啊！我当是哪路英雄？原来是头狗熊啊！狗熊都谈不上，不过是我等随手可以碾死的臭虫吧。<笑>臭虫也敢自称主角？你可这今晚大单于人头归谁？谁才是主角？那必然是我，因为大单于人头必定是我的。叶晓，你这风病不轻啊，竟敢说大单于人头是你的！叶晓，还不闭嘴！你可知陛下已下旨，谁进献大单于人头？帮他得到尚方宝剑，还能加官进爵。从此以后，无人敢触其怒。尚方宝剑，就是皇上特许可先斩后奏的尚方宝剑吗？说的没错，有了此宝剑，全天下除了陛下，就属他最大。若是我们柳家能得此宝剑，那可就……刘侍郎，此等宝物，你拿什么得呀？叶晓这废物吗？必然靠我。等青龙来了，必定会将大单于的人头双手奉上给我。什么什么？真<笑>是可笑！你不知道自己几斤几两吗？青龙大人还为你双手奉上，你做梦吧你！叶晓，你莫以为帮过青龙大人的忙就可以如此放肆，那可是能换上方宝剑的头。叶晓，就算拿不到大单于的人头也没有关系，千万不要逞强。叶儿，你放心，大单于的人头一定会拿得到。笑话！我等已经商量好了。大单于人头，价高者得。你这废物，压根儿没有机会拿到人头的。我皇家愿出一千万两献给青龙大人，只为夺得大单于人头。我出两千万两，三千万，哈哈哈，三千万两算什么？来人呐，把本相准备的宝物抬上来。这些宝贝总价值超过四千万两，诸位大人。还有谁出的价比这更高的吗？诸位大人，我这多年宰相毕竟不是白当的，宰相之职果然油水够多，竟能拿出四千万两。哎，上方宝剑如此宝贝，看来与我无缘了。哎，哈哈哈，谢诸位大人抬手。儿啊，得到上方宝剑以后，你便是圣上以下第一人，除非冠军侯在世，否则这天下无人能治你。叶儿，看来我想对你怎样，就能对你怎样。四千万两，区区四千万两，又算什么？四千万两还不够，你能出的更高？哼，一两一两，我出一文钱，<笑>一文钱，<笑>一文钱，笑话。等青龙来了，你们就知道，我这一文钱。比你们这些宝物的分量都重，一文钱对比这些宝贝，我说你是猪，都是对猪的侮辱。废物，你这拼命逞强的样子十分可笑啊！叶晓，你赶快给诸位大人赔礼道歉，别连累了我们柳家。该道歉的是他们。够了，青龙大人马上就到，你这跳梁小丑也闹不了多久了。来人，给本相轰出去！废物。等我拿了大单于的人头，换了上方宝剑，我就当着你的面和叶儿缠绵，放肆！不，混账！你青龙大人到，青龙大人到，怎么这么乱？青龙大人，都怪叶晓。没错，青龙大人，叶晓仗着与您有旧，口出狂言，说您会双手给他奉上大单于人头。没错。他还说，宰相出价值四千万两的宝贝向您求人头。他真这么说？千真万确。青龙大人，我等看得出，这废物不过是你养的一条狗罢了。现在狗不听话了，只要您一声令下，我便替您教训这条狗。啊！猥、啊、琐金城的纨绔，叶晓也是你能教训的。你，对不起，我来迟了。青龙，你把大单于的人头
给出四千万两的宰相，还是给出一文钱的我？大单于人头，只有您才配拥有。来人，将大单于人头献上！啊，什么？啊、这，赶快接下吧！现在这人头啊，可是你的了。爷，快快接下来呀！大人赐不敢辞，但这人头是叶小的，妾身只是替他代为保管。青龙大人，这这废物叶小，不过之前帮了您一个小忙，我皇家可是出了四千万两跟您求大单于的人头啊！四千万两又如何？青龙大人，难道在你心目中四千万都抵不上叶小那乞丐都瞧不上的一文钱？正是，王狗，你无能狂怒的样子。还真像一条狗！你，我、啊、叶小，本相与你势不两立。我操！哎呦！还有谁不服的，站出来！反正地上空间还有很多，别浪费了。叶小，你你到底什么身份？青龙，告诉他们，我到底是什么身份？是叶小，就是青云国之栋梁。怪！啊！青龙大人，青龙大人，青龙。青龙，啊啊！青龙，侯爷，来贤，我滴水未尽，只有宰相敬了我一杯酒。不好，青龙大人这是中了剧毒。不，啊！皇狗，滚开！我明白了，一切我都明白了。我说青龙大人为什么如此护着你，还把大单于的人头献给你？为何他如此有恃无恐啊？现在我明白了，一切都明白了。叶小，你给青龙大人用毒，一切都说通了。叶小以毒威胁青龙大人给他做事，青龙大人被逼无奈，只能听着恶贼的命令行事。叶小，你的心肠好歹毒啊！青龙大人一心为国，守护边疆，你这贼人竟敢对青龙大人用毒！栽赃陷害，等一会儿陛下来了，自会正我清白。揪出凶手，区区蝼蚁，还配陛下为你辨明清白啊？贼子，等陛下到了，只不过是拖延时间罢了。拖延时间，莫非他给我们都下了毒？来人，将这贼子拿下，打入大牢。老狗，陛下马上就到。嗯、若可动了，陛下必降罪于你。哼哼，你毒杀青龙，我擒你，陛下只会奖励我，怎会降罪于我？动手！爷，皇上驾到。吾皇万岁万岁万岁万岁,万岁,万岁,万岁,万岁,万岁！陛下，叶小他毒杀青龙，还敢拒捕？还请陛下下旨，将其五门处斩。五门处斩！谁是凶手？青龙醒后自会知晓。御医，速为青龙解毒。是。陛下。青龙大人身中无解之毒，恐怕性命难保啊！叶小，你下此奇毒，罪该万死。闭嘴！我有万灵解毒丹。叶小，你你胆大包天，你还敢下毒？你你你你，这神药啊！此丹一服，青龙大人毒气退去了一半。竟然吊住了性命，此药难道是来自神医谷？怎么可能？叶小怎么可能有此药？这定是毒药。王狗，事实如此，还敢栽赃？我看你才是下毒的凶手。来人，拿下！皇上，我是冤枉的呀！你自然是冤枉的，但是你的父亲可不冤枉。小儿心口雌黄。哼，陛下，叶小才是杀害青龙的真正凶手。陛下。叶小才是真正的凶手，够了！谁是凶手，朕自然会派钦差查明。天子钦差手持尚方宝剑，先斩后奏，皇权特许。陛下，您预判谁为钦差呀、啊？谁有大单于的人头，谁就有尚方宝剑；谁有尚方宝剑，谁就是钦差。陛下，臣女不能担此重任，况且这人头。本就属于叶小
，还请陛下将钦差官身赐予我傅叶晓。好，叶晓，朕便赐你上方宝剑，允你先斩后奏，定要查出下毒的真凶。皇上，这这不可啊！这陛下，叶晓才是凶手。大胆，掌嘴！叶晓，一切都靠你了。臣定会查出凶手，把所有人带去大理寺审问。所有人跪下，给本钦差受审。叶晓，你知道我等身份吗？让我们跪下，你还不够格。不够格？你确定吗？确定。我乃先帝侄儿，你有何资格受我一跪？我乃地下外甥，让我跪，你该给我们跪。没错，给我们跪，给我们跪。叶晓，他们全是皇亲国戚，身份高贵，可面君不跪。叶儿，你手中拿的是上方宝剑，已被赐有先斩后奏的权，谁不跪，我斩谁。哼哼，先斩后奏，来，你斩一个试试。叶晓，你这上方宝剑对付大臣可以，对付我们皇亲国戚，这剑就是个摆设。好啊，那我便让你看看我这把剑到底是不是摆设。砍，往这儿砍！叶晓，我乃先帝亲侄儿，你敢砍吗？有何不敢？哎，啊、你，你竟敢杀了先帝亲侄儿？还有谁想要血染剑锋的？不敢，不敢就给我跪下听审！<笑>昨晚，本钦差彻夜调查，凶手是谁？本钦差早已知悉。哼，胡言乱语！凶手岂是你一夜就能查出来的？一晚上的时间足矣，一晚上就知道凶手是谁？钦差大人，莫非当自己是神仙吗？那我就让你们看看，我到底是不是神仙。那我就让你们看看我到底是不是神仙。哟吼，神仙大人，那你倒是看看谁是凶手。好啊，我现在就说，凶手就是兵部张峰可在。钦差可是说我是凶手，哈哈哈，真是笑话。张峰他不可能是凶手，他为了兵部的情报，甚至丢了一条胳膊。但这条胳膊丢的，嗯、实在是太完美。完美。档案记载，你这条胳膊是在获取匈奴行军路线情报时，被匈奴士兵所伤致残。是，我不是。是。众所周知，被刀剑所伤，经脉的伤口应该呈放射形状往外扩散。你到底想说什么？但是你这条胳膊伤的实在是太完美，就连伤口周边的经脉都是完好无损的。你这老匹夫是在手术台上截的痣吗？原来如此，想食苦肉计，又怕代价太大。张峰，你这条胳膊丢的愚蠢，你肯定和匈奴国有染。来人，把他给我拿下！哼，既然被你知道了，那我就不隐瞒了，我就是和匈奴有关系。什么？真给他找到了？想不到我隐藏了十几年都没有被发现，今天却被你看穿了。好，不用你动手，我自己来。嘿，哎哎哎哎，这哎哎这，毒害青龙大人的凶手，原来真的是他。叶晓，你干什么吃的呀？就这样让他自杀了？什么秘密情报你都没问出来？你可真是个废物！毒害冠军侯的凶手，竟然轻易就这么死了？叶晓，你怎么对得起至今还在为冠军侯带笑的天下人？别急啊，我有说过他是凶手吗？拖下去。他不是凶手，凶手还在这些人当中。孟有德可在？在。孟有德，你是要现在自杀，还是等我揭穿你之后再自杀？混账！我被清云国出生入死数十年，你一句话就判我生死。我要禀明皇上，告你现杀忠良之罪。孟有德他不可能是凶手，他是检察院秘史，和青龙没有什么关系。没有关系，就不是凶手了。孟有德。在数次任务之中，去东南方向的小组
全部失败被灭，唯有孟有德的小组得胜归来。你去的也是东南方向，这就判定我是凶手，我运气好不成吗？其他几个小组武艺不比你，人手比你充足，行刺的目标比你的目标要弱得多。可他们都失败了，只有你得胜归来。可这也证明不了他就是凶手啊。那我还有一条证据：孟有德一组完成了任务，敌军却一人未死。孟有德。你是回你姥姥家吃饭吗？这么和谐，我反正这也不能证明我是凶手。我是找凶手，不是审官司。我只要怀疑，就不杀人。来人，给我抓了这个凶手！哎，孟有德，你干什么还不放手？我是冤枉的，我要见皇上。你们别过来，过来我就杀了他。哎，哎哎孟大人，别动手，咱们有话好好说。我相信你不是凶手。没错没错，别下杀手，本相为你担保。绝对不会让你蒙冤的，不必有顾虑。两个一起给我抓了，他们都是凶手。什么？当我瞎吗？这个人刚刚故意让你挟持，还这么容易得手，这拙劣的把戏，你当我是二傻子吗？来人，统统拿下，快跑！孟有德，束手就擒吧。殿下，你也太厉害了吧！竟然抓住了凶手！他们两个虽然是匈奴国的间谍，但却不是毒害青龙的凶手。宰相大人，您说是吧？我听不懂你在说什么。没关系，陛下明知。押走此人，送去刑部问事。宰相大人莫忘了，青龙说过。你敬了他一杯酒，我从没有敬过。你不承认，没关系。抓走奸细孟有德只是第一步，待我唤醒青龙后，看你再如何教。你不会有机会的，不愧是冠军侯啊！一日之内竟揪出两名奸细，只是这凶手……凶手是谁？臣心中早有，只等青龙醒来，一切便可真相大白。但恐怕青龙难以醒来。御医说，除非有千年天山雪莲制药。千年天山雪莲，糟了！叶小纳斯竟然知道我给青龙敬酒之事。要是真让他救醒青龙，我父子二人下毒之事便会东窗事发呀！爹，你放心，就算叶小知道，儿也有法子让他说不出来。哦，我儿有计策。杀了他？如何杀？父亲莫忘了，那暗月此刻就在京城。暗月。就是曾经在冠军侯麾下担任亲卫的天下第一女杀手。没错，她可敬冠军侯如神。只要我们告诉她，叶小在英雄会冒充冠军侯还耀武扬威，我想她必定会出手。好，暗月出手，叶小必死无疑。这天山雪莲所在何处？我去取来。此莲世间罕有，不过幸好一字并肩王处有一栋，就是不知道年份是否有千年。一字并肩王。老郑，没错，正是冠军侯。你连续三次救其性命的老郑，他如今也以为你真的死了，正在赶回京城吊唁。明日便到，那他也不用吊唁了。明日我去寻他，取回雪莲。好，拿回雪莲，救醒青龙，揪出真凶。<笑>我最讨厌不平等的对话。不过现在平等了，我已归隐，不会出山。你们走吧。哎，阿月，你当年身为冠军侯亲卫，一夜之间连斩百人，如今连杀一人你都不敢。那是为冠军侯而战，现在也是啊。那贼子叶小竟然在英雄会上拿着冠军侯的王侯令耀武扬威，竟然还说冠军侯不如他，实在是万分可恶啊！所言非虚，本相金口玉言，岂会骗你？侯爷也不会在意这些，我也只想为侯爷守墓罢了、嗯。冠军侯不在意，难道你也不在意？你就能容忍随意有人侮辱他吗？还是说暗月你已经没有了当年的英勇，不敢去了？既然如此，那我便去，敢入侯爷，唯死而已。今晚他便会死。贼子，敢入侯爷，当诛！谁？暗月，好久不见。
侯爷，侯爷您没死，那为何？只为诈死回京，救出国贼。暗月险些误伤侯爷，请侯爷责罚。是皇家父子让你来刺杀我的。侯爷神机妙算，如此害怕我唤醒青龙，此二人应该真是刺杀青龙，给青龙下毒的凶手。我中的毒，应该也是他们下的。侯爷，我去宰了他。不急，我要等证据确凿，揪出他们所有的同党。侯爷英明，你留在我身边护卫，不要暴露我身份。明日陪我去取雪莲。是，爹，御医说了，救醒青龙需要天山雪莲。这雪莲只有一次并肩王才。没错，如今暗月出手，叶小必定已死。只要咱们再将雪莲拿到手，以后我们便可高枕无忧了。只是，咱们这里太多了点吧？万两黄金，百万银票，这七珍一宝更是数不胜数。哎，礼重才能让人动心。有了这些礼物在，天山雪莲自然是我们囊中之物啊！我看未必。叶晓，你怎么没死？啊？阿鱼，你为何没杀他？他他有辱冠军侯啊！你再敢多说一字，杀！叶晓。本相虽不知暗月为何不杀你，但此地不是你能来之地，赶紧滚！我与此地的主人是旧相识，只要我一句话，便可让你们爬着出门。叶晓，你的风病还没好，这可是并肩王的府上，你与他有救，你也配？能与并肩王相提并论的，除了陛下，只有冠军侯了。我这宰相也要敌他一筹，你与他有救。实在荒谬！你低他一头，但他却低我一头。叶晓，敢在并肩王府上大放厥词，等并肩王到，你死定了。那便看谁会死。今日雪莲，我要定。你拿？你两手空空，拿什么得雪莲？给你看看我们准备的礼品，这才叫礼。你这不知礼的混账，空无一物，还敢上门求雪莲？我只要说一句话，便可让并肩王乖乖的把雪莲送死。并肩王马上就到。你死定了！要死的是你们！一字并肩王道，欢喜归来，欢喜归来，冠军侯，欢喜归来呀、啊！见过并肩王，嗯，宰相，你是来陪本王吊唁冠军侯的吗？参见并肩王，我此来。是向您求得天山雪莲，去救青龙大人。救青龙，何须求？你直接拿去。慢着，雪莲是我的。叶、嗯、晓，在并肩王面前，岂有你大呼小叫？滚开！嗯，老丈，好久不见了。嗯，你你你，你是何人？叶晓，你这个废物，还敢说与并肩王有救？嗯并肩王都不认识你，大人，这玩酷竟敢辱您，请您下令，暗月这就杀了他。别别别别别别别别！暗月，把剑放下。并肩王喝醉了，让他醒酒。是。嗯嗯嗯嗯嗯，混账！何人大胆敢往本王身上泼水？是叶晓，是叶晓这个混账东西。嗯，没错，并肩王。此僚猖狂至极，请您下令诛杀此僚。来人，把他！并肩王，你要把我怎么样？嗯，并肩王，滚开！是你，是我，真的是你，是我。<笑>我就知道你没事，我就知道你腹背有事的。<笑>哎，改日再叙旧，把雪莲给我。嗯、啊啊，好，雪莲这就给你。呃、啊，并肩王。这雪莲您得给我了，我们准备了黄金万两、百万银票，还有数不胜数的珍宝啊！去，拿着你们的狗屎滚蛋！你们给我再多钱，都抵不上他一句话。什么？什么？还敢多嘴？滚！我操！慢着，我刚才说了，让你们爬着出去。听见没？爬出去！并肩王。本相，你哎呦，在本王面前，你还敢自称本相？我让你爬，你就得爬。你再多嘴，我割了你舌头
。此<笑>乃雪莲，关金侯尽管拿去。此雪莲只有百年年份，我要千年雪莲。本王只有这一朵百年年份的雪莲，年份不够，恐怕……冠军侯莫急，千年年份的雪莲是没有，但千年年份的灵身却有，药效是相同的。速速拿来！灵身在进京纳贡的匈奴公主手中。匈奴公主，混账！废物！我要杀了你！爹爹，叶小拿到了雪莲，我们完了。吾儿莫慌，御医传来消息，那雪莲是百年年份的，救不醒青龙。太好了，但能救醒青龙的千年灵身，现在就在即将进京的匈奴公主手上。我,我们不能让他进京啊！你还记得天下匪首坐山雕吗？为父已经安排坐山雕劫杀匈奴公主，估计此时已经动手。那太好了，那这样一来，青龙就再也醒不过来了。陛下，接下来就只能等匈奴公主进京了。冠军侯勿忧，有你的万灵解毒丹在，青龙撑得住。报，陛下，匈奴公主被天下匪首坐山雕给劫杀了。快、啊、来消息，如果我们不拿出三千万两赎回，匈奴公主恐怕性命堪忧啊！混账！陛下，臣即刻带兵剿灭坐山雕。朝廷清剿坐山雕多年，但大军压境，他便不入深山之中，不带大军。坐山雕的山寨又易守难攻，难呐！我乃冠军侯，攻无不克。冠军侯虽然勇武，但纵有龙骑禁卫，也难轻易取胜啊！不用龙骑禁卫，我只要风部配合。攻部正是，老子前世可是第一刺客，所有这武器我闭着眼都造不出来。冠军侯不是应该要兵部配合吗？为何要攻部？自然。是造出飞雷神器。何为飞雷神器？声如雷，烈如火，爆炸之后无人能活。战场上百步内无敌，这就是臣所说的飞雷神器。手榴弹，匪首坐山雕，竟敢劫杀匈奴公主，胆大包天！朕欲派人彻底剿灭山匪，还青云太平。陛下英明。朕所派之人，乃朕之钦差叶晓。去安，叶晓入殿。陛下，叶晓从未有过战功，仅凭青龙大人赠予的大单于人头，在此耀武扬威，不足以担此重任，还请陛下三思啊！陛下三思啊！思啊我的战功比你们所有人加起来的都要多。放肆！陛下当面，岂敢胡言？若是剿匪不成，便会反受其害，到时匈奴公主便彻底没救了。你可知朝廷清剿坐山雕多年未果？你有什么本事，能剿灭坐山雕？我的本事就是带领工部造出神器，以摧枯拉朽之势剿灭土匪。<笑><笑>陛下，你粗鄙之言已经暴露了你对兵士一无所知。正是，打仗无带兵部，带工部。天下哪有这种打仗的方法？可笑！无需多言。若三日内我救不出匈奴公主，我任你处置；若是我救出了，你就此辞官。宰相，你敢吗？这个……宰相，怕了，就闭嘴。哼，还有意义吗？好，朕令工部全力配合叶晓，若有怠慢者，杀无赦。遵旨。叶晓，你可以去公布了。每张银票区区十万白银，还望诸位大人收下。宰相大人乃百官之首，竟如此体恤下属，我等感激不尽呐、啊！下官感激不尽。诸位大人辛苦多年，我觉得这两天你们可以休息一下。若是有人指使你们做什么，诸位大人尽管不做就好。这可叶萧乃陛下钦差，不听他的安排做事，恐怕得得罪陛下呀。诸位大人辛劳多年，夜以继日，只是休息一两天罢了，又有何妨呢？呃，没错，宰相大人说的对呀、啊。即便工作有些怠慢
，那又何妨呢？休息休息也挺好。谁敢怠慢，斩立决！叶晓，诸位大人辛劳多年，你不体恤也就罢了，怎么还逼人做事呢？宰相，工部现在有我统领，我该怎么做，要你多嘴。叶晓，我父亲乃当朝宰相，他体恤百官，你却敢说他多嘴？哼，你们也觉得是他没有多嘴？大人，我工部日夜操劳，确实该休息休息了。宰相大人言之有理，有理。诸位确实是该休息，但是黄润斌平日休息的够了，现在应该不用休息了。黄公子，哎，对，这是黄润斌。既然你父亲让诸位大人休息，那我只好操练你了。啊、我那个，叶晓，住手！住手！好啊，装。那我用巧。叶晓、啊，我儿乃朝廷命官，你竟敢殴打朝廷命官！陛下说了，现在工部有我统领，谁敢怠慢，杀无赦！父亲救我！住手！宰相，不想给你儿子收尸的话，现在给我滚！诸位大人，难道没听说我把先帝的侄子斩吗？还请诸位大人在胡思乱想之前，先想想自己的脑袋比不比得过先帝的侄子。大人请恕罪，我等再也不敢了。钱收好，事情做好，我保你们不止发财，还能升官。现在用上所有的精力。两日之内，造出此物。是是，大人大人。大人，打造此物需要大量的火药，可火药只有兵部库房才有。好，本官这就去兵部取来火药。大人，兵部尚书与宰相乃是故交，恐怕您很难要到火药。我有一物，取出来后。可调动所有兵马，区区兵部尚书不足挂齿。但我这虎符要把皇帝请来才能仿作。父亲，父亲，工部眼线传来消息，说叶晓要去兵部拿火药。好，工部是他地盘，但兵部是本相地盘。这次，我一定要让他一粒火药也拿不走。那叶晓竟敢殴打我侄儿！我定让他拿不到半粒火药，但若是叶晓拿陛下压人，如今战事连连，兵部火药用尽，那不是应该的吗？我就是想给，也给不了啊！<笑><笑>宰相大人还真是阴魂不散呢，我走到哪儿，你便跟到哪儿。叶晓，本相只是路过，与兵部尚书聊天叙叙旧罢了。岂是跟着你？没错，我父亲乃百官之首，日理万机，哪有空暇时间去照顾你这只蝼蚁？黄狗，你不愧是条狗啊，真是既吃不计打。你鼻子治好了，就出来狗叫了。你，钦差大人，到此所谓何事？我来取火药。钦差大人，兵士繁忙，火药用尽了。那实在太可惜了。本相听闻钦差大人所造之物。没有火药可做不成啊！<笑>哎，天命如此，看来青龙大人你醒不过来了。哼，没错，把所有的希望放在一个废物的身上。兵部尚书，我准许你重新说一次，这一次，照着这个说。这是冠军侯虎符，号令天下兵马，唯有武将不尊的冠军侯虎符。<笑>你姓尤斯虎符，嗯，哈哈，冠军侯虎符唯有冠军侯本人才能拥有，而真虎符早已陪冠军侯入土为安了，就算是青龙大人都不能动用。爹的意思是，叶晓这块虎符是假的。如果他是冠军侯
，那这虎符就是真的。<笑>啊，是冠军侯吗？哈哈哈哈哈！叶晓，你连死人都冒充，真是愚不可及呀、啊！竟是假虎符。叶晓，你可知道伪造虎符会受凌迟处死的刑罚吗？叶晓，等你被处以凌迟刑罚之境时，我一定会保证。你不会在中途死去。我叶晓不屑弄虚作假。我说这是真虎符，这便是真虎符。够了，叶晓，此虎符乃冠军侯专属，唯有他才配拥有。你这一块虎符只是拙劣的伪造品，我定要禀明陛下，伪造虎符之罪，就算是青龙大人帮不了你。你不用去了，我已经请过陛下了。现在，陛下就在赶来的路上。哈哈哈哈哈！陛下日理万机，岂是你能请来的？宰相莫听他胡言乱语！来人，将此伪造虎符之徒擒下！皇上驾到！皇上驾到！陛下，叶晓他伪造冠军侯虎符，请圣上下旨擒拿此僚。请圣上下旨。<笑><笑>谁说他的虎符是假的？你的虎符是真的，是真的。下官不是有意冒犯钦差大人，大人恕罪，请大人恕罪。既知这虎符是真的，还不速速把火药送到工部？下官这就亲自带人送去。叶晓，有紧急情报，你跟朕走。这叶晓到底是谁呀、啊？他手拿冠军侯的王侯令，又拿了冠军侯的虎符，现在还要造神器，莫非他真是冠军侯？糊涂！冠军侯已死，怎么可能是？就算叶晓造出那神器，但坐山雕岂是那么好攻打的？那爹，您的意思是？去攻打坐山雕只有一条路，但这条路……早已被坐山雕给毁坏了，别说是行军了，就算人都很难走过去。哼，妙啊！现如今叶晓就算是天神下凡，他也拿坐山雕丝毫没有办法。冠军侯，大事不好了！好，坐山雕狡猾至极，竟将唯一的一条道路完全损毁。要想救出公主，几乎是不可能了。陛下勿忧，既然道路损坏，不走道路不可。不走道路，难道冠军侯你要飞过去？正是飞过去，怎么飞？大人，我要以送道，手榴弹正在打造之中，不出一日便可造出。哈哈哈哈哈哈！叶晓，进山剿灭坐山雕的路都已被损坏了，你还在这做无用功，真是可怜。什么？山路都已经损坏了，那该如何行军？叶晓。看来这匈奴公主你是救不出了，你这钦差也快当到头了。等陛下罢免你钦差一职之日，便是本公子将你千刀万剐之时。没有路，便行不了军了吗？既然这地面走不通，那我便飞过去。啊，这是何物？这是何物？热气球，飞高数十丈，日行八千里。这便是热气球，想不到世间竟有如此神器。速速着令公布，按照图纸打造热气球。明日此时，我要坐山雕，跪在我的面前。是大人。大人，宰相，等我救出匈奴公主，唤醒青龙，你这宰相才是当到头喽。哼，那便走着瞧。儿啊，速速将此器交给坐山雕。尽快做好准备。您真信那叶晓有飞天之能？哎，不怕一万，就怕万一。快去！好，儿这就去。妙啊！如此奇思妙想，有如神仙造物。有此物在，以后我青云在战场上有如神助。大人，热气球可以随时起飞。大人，手榴弹已搬至热气球上。好。起飞
，救出匈奴公主，生擒坐山雕。哼，坐山雕，你倒是挺会享受的嘛。这杜康酒可不是便宜货，这全仰仗宰相大人的帮扶。黄公子，您这次来是想试试匈奴公主润不润呀？<笑><笑>我们可都没碰过她，留着孝敬您老人家呢。行，我今晚就试试。不过这当务之急，咱们得做好迎战的准备了。朝廷大军打过来了，这道路损毁。朝廷如何行军？说了你们都不信，那废物钦差说，他要飞过来。<笑><笑>飞？这钦差怕不是个傻子吧？就算能飞，他能飞过来多少人呢？黄公子，那钦差若是肯来，我坐山雕，定砍下他的脑袋，给您当夜壶。报！大王，外面天上飞来一个不知是什么的东西，朝俺们叫嚣。他们有多少人？就。就两个，两个，两个人就敢来我天下匪首<笑>坐山雕的地盘？爷们们，站开！打上弓箭，把他们射下来，脑袋砍下来，当球踢。是。废物钦差，你们就两个人，也敢来我坐山雕的地盘？找死！手榴弹准备好没？一切准备妥当。好，给我炸死这群王八蛋！假的们。放箭！今天要拿石子砸死咱们，砸你大爷！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊啊啊啊啊！这根本就不是石头，这是雷，这是火，这是神仙法宝啊！这群蠢货，容易找死吗？不行，我一定不能让叶晓救出匈奴公主。要是我先带走匈奴公主，她必定会感激我。到时候，别说是名声，就连匈奴公主本人也会对我芳心暗许的、啊。公主，你你是谁？你不要过来！匈奴了，我乃宰相之子，我奉命前来救你的。没事了。你没事吧？活活害怕？不用害怕，有我在，你现在安全了啊！快跟我走，来。钦、啊、差大人，啊不不不，神仙大人，我别杀我，我是坐山雕，我有用，我对你有用，我对你有用啊，大人！哎呦，速、呃、速带我去匈奴公主的关押处。呃、是，我这就带大人过去。呃呃竟敢欺瞒大人！大人冤枉啊！公主她就在这儿啊！是有人故意放走她的，莫非是黄公子？哪个黄公子？当朝宰相之子黄润斌，他今日前来，让我提前做好迎战准备。回京，夺回匈奴公主。爹，匈奴公主认为是我救的她，如今她对我可是百依百顺。好，按照匈奴习俗，女子为报答救命之恩，大多会以身相许。儿啊，你要大婚了！黄<笑>公子，公主，我在。公子救命大恩，无以为报。如若黄公子不嫌弃，我愿以身相许，报答公子大恩。此言当真？这铃声是我的嫁妆。嫁妆？除了铃声，草原的三十二个部落的效忠也是我的嫁妆。你是说？娶了你就能得到草原三十二个部落的效忠。嗯，好，好，太好了！儿啊，既然公主愿意，你便莫要推辞，为父来为你们主婚。哎，这上面写的，热气球不宜进城，咱们走着押他去皇家。宰相之子黄润斌真是大英雄，竟然能从坐山雕手中救出匈奴公主，好福分啊！按匈奴风俗。救命之恩当以身相许，黄公子可以娶公主了。嗯，关键是公主的嫁妆了得呀，千年灵山不说，还有草原三十二个部落的忠心。皇家本就势大，如今更是如虎添翼，谁都得巴结黄公子。嗯，侯爷，这黄润斌竟敢冒领您的功劳，其罪当杀。
，既然他今日大婚，那我怎能不给他送上一份贺礼？夫妻对拜，送入洞房。且慢。啊！黄狗，我的贺礼还没到，你怎么就入洞房了？混账！叶晓，我黄家。不需要你的贺礼，王家不需要我的贺礼，但匈奴公主一定需要。为何？因为看了我的贺礼，你便知道黄润兵从头到尾一直在骗你。混账！闹我婚礼，你找死！来人，把他给我赶出去！黄狗，这么着急赶我走，是怕我暴露了你满嘴谎言的嘴脸吗？谎言？什么谎言？救你之人。根本不是黄润斌，不是黄公子，那是谁？自然是我家大人。是你救的我，是你救了我。公主，莫让叶想迷惑了，是我带你逃出牢笼，你忘了吗？对，黄公子，是你救的我。公主，我家大人出兵剿匪之事，朝堂人尽皆知。黄润斌不过是趁我家大人剿匪之际，偷摘果实的小人罢了。混账东西！明明是我孤军深入潜入狼窝救了公主，你却百般污蔑我，简直就是欺人太甚！博儿放心，有为父在，没人敢搅乱你的婚礼。来人呐，把他给我轰出去！我家大人乃天子钦差，谁敢动手，力斩不饶。钦差便可无法无天，强拆姻缘吗？说你剿灭了座山雕，你有证据吗？有本事，你把座山雕给我带上来啊！好，那我便如你所愿。来人。把左山雕给我压上来！他、啊、这可真厉害啊！他竟然生擒了天下匪首左山雕，是啊，真厉害！他真的生擒了左山雕，你竟然能活捉了左山雕？原来叶小才是真英雄，了不起，了不起！他竟然生擒了匪首左山雕，是啊，原来他这么和金兔画像上一模一样，竟然活捉了左山雕。原来叶小才是真英雄，原来是你骗我！公公主，公主，我我够了。我草原儿女绝不会与小人成婚。公子，原来是你救了我，我愿携草原三十二部落，奉您为主。我只要千年灵山。千年灵山在此。请您笑纳。千年人参是我的，给我拿下！哎，好啊！宰相，灵参已到，青龙将醒，你我清算的日子马上就要到了，总算能唤醒青龙，实锤皇家父子了。公主，你为何在此啊？公子，你莫非忘了我们草原风俗？公子可是我的救命恩人呐！这可是我的嫁妆，你不娶我，可拿不走。灵山还我！公子，我们草原可没你们那么保守。既然我以身相许，所以。叶儿，你干什么去啊？爹，现在外面都传疯了，说那个匈奴公主被叶晓带回家了。什么？那你还不赶快去？叶晓现在是天子的钦差，前程远大，咱们家可不能丢了这个女婿啊！我现在就去。哎，所以。叶儿，你你怎么来了？匈奴公主不许跟我抢叶晓，凭什么不许？我和她有婚约，叶晓对我有救命之恩，我对她以身相许了啊！而且我胸比你大，男人都喜欢大的。你放荡，这叫率真。我身为匈奴公主，能让众多的部落听命于叶晓，让叶晓享荣华富贵，你能吗？
，我虽不能，但叶想绝不是贪图荣华富贵之人。叶想，不要理他，我们走。不许走！<笑>你松开，我不松。哎，我你们别吵了，行不行啊？不行，他，你选谁？别吵了，行吗？闭嘴！闭嘴！你到底选谁？叶想，选我。匈奴三十二部落都听你的，叶想留下来。我身为匈奴公主，你凭什么和我抢？你你你，你个小浪蹄子，生性浪荡。叶想是不会选你的。你，空有皮囊，你不能帮助叶想。叶想是不会选你的。呃、桃花运变桃花劫了，魅力太大也不是好事。叶想，你选我好不好？我什么都可以给你。叶想，选我。我我什么都愿意给你。既然谁都不能选，又谁都不能不选，那我就……小孩子才做选择，我都要。什么？我说，我全都要。嗯。燕<笑>儿，公主。昨晚，夫君的功夫可还满意？叶小，你<笑>怎么没把你喂饱啊？夫君，我没被喂饱。哼，匈奴国的人就是没教养。什么没教养？我们草原儿女追求的是天性自然。<笑>等晚上回来再把你们喂饱。现在还有正事要做。五儿，不必如此慌张。父亲，叶想那废物肯定拿着千年灵身去救青龙了。若青龙醒了，我们可就完了。为父做宰相多年，岂会不知后路的重要性？父亲的意思是，你还有办法？看为父把谁叫来了。下官拜见宰相大人，拜见皇公子。御医是我们的人，御医是父亲的人。在下承蒙宰相大人照顾，才得以屡屡高升。如今正是回报宰相大人之时。嗯，你知道该怎么做了吗？下官明白，如今叶小这废物定是翻不了身了。青龙中毒之事，凶手隐藏极深，至今未查清。但今日或将水落石出，陛下圣明，能查出真凶。并非朕英明，而是因为叶晓。叶晓，叶晓，将千年灵身交给御医吧。千年灵身在此，御医且拿去。嗯，大人不必将灵身给我，只需让青龙大人将此丹药与灵身一同就水饮下，便可解毒。好，将青龙抬上金銮殿。是。嘿嘿嘿，青龙大人睁眼了！太好了，真凶是谁？终于可以知晓了。是啊，青龙，告诉百官，那晚向你敬酒之人到底是谁？我，啊，青龙，我这这这这这这到底发生了什么？青龙大人这模样不像是解毒了，倒像是中毒更深了。御医，这丹药有问题。叶想，是御医丹药有问题，还是你灵身本就有毒？啊，没错，灵身只进了叶小之手，连验毒这一步都都没有。若是灵身有毒，那么叶小他本相与诸位大人想的一样，叶小便是下毒之人。陛下，先有青龙大人无缘无故将大单于的人头献给叶小，后有叶小拿来灵身，将青龙大人毒得更深。陛下，这摆明就是叶小下毒威胁青龙大人，而如今。他又再次下毒，欲杀人灭口。原来真凶就是叶晓，他就是叶晓。欲加之罪，何患无辞？若是我要害青龙，何必拿出万灵解毒丹替他吊命？无非是
，假意救人，实则撇清关系罢了。你诸位，叶小区区军中无名之辈，却屡屡得到青龙大人垂青，诸位大人，可知这是为何？大单于人头珍贵无比，青龙大人却心甘奉上。诸位大人，可知这又是为何？这这，为了叶小这无名之辈，青龙大人甘愿与宰相为敌。诸位大人，这下你们知道为何了吧？叶小，青龙大人身份尊崇，除了陛下就是冠军侯。没错，如今只有两种可能：要么你是冠军侯，要么你就是凶手。你性命要挟青龙大人，不得不做。没错。冠军侯已死，所以叶小，你定是凶手。请陛下诛杀叶小，请陛下诛杀叶小,小,小,小，混账！竟敢污蔑叶小，你们可知叶小就是冠？是他，青龙大人，贫僧也要喊出此话。莫非是在指认凶手？宰相，纵使你百般栽赃，也难逃一死。青龙已指认你就是凶手。哈哈哈哈可笑！他只说了是我，又没说什么是我，凭什么说我是凶手？够了！叶翔，你此事事关重大，必须毫无争议。既然御医解不了青龙的毒，那朕便派人去神医谷，请当代医仙前来。哼！宰相，你们父子的人头就暂时寄存在你们的脖子上，等医仙一到，你们必死。父亲，若神医真能解开青龙身上的毒，那我们不管是谁都不可能请到医仙。为何？因为医仙已经死了。冠军侯。神医谷还需你亲自去一趟，朕才放心。臣这便启程。连麦，神医谷的医仙早已驾鹤西去，如今在谷中的是他的徒弟，人称小医仙。小医仙，他曾给朕看过病，其医术不输其师啊，但请他出谷，难如登天。为何？他父母曾感染疟疾，双双离世，所以他便入了魔怔，一心想寻找药物根除疟疾。持此令，如朕亲临，你拿此令牌，或许能逼他出谷，但成功的机会并不大。陛下，臣不用此令牌，也能请小医仙出谷。此话当真？只因我知晓根除疟疾之法。古人没办法，但我可是穿越来的，请好速了解一下吧。虽然医仙已死，但谷内的小医仙医术也不可小觑，以防万一，最好将小医仙杀了。父亲放心，而保证那小医仙见不到明天的太阳。夫君。你拿一堆草做什么？我在做一件造福万民的大事。什么大事啊？造出根除疟疾的药，名为青蒿素。根除疟疾？怎么可能？叶小，你要发什么神经啊？是不是发神经？一会儿你们就知道了。青蒿素成了，小医仙，现在你该出谷了。不管你们是谁来请我的，都请回吧。小娘皮性子还挺烈，不过我们可不是来请你的，我们是来杀你的。侯爷，我刚探查到，黄仁斌带着众多人马兵器，半日前朝神医谷方向去了。黄狗此去。小医仙必定凶多吉少，快，速速赶到神医谷。是，不过本公子也有怜香惜玉之心，你要是乖乖束手就擒，本公子保证留你个全尸。乖乖束手就擒。公子这么有礼貌
倒不像是来杀我的。好香啊！这么香的香气，公子舍得让它消失吗？香味有毒，公子，香味有毒。啊、我医术卓越，毒数自然不差。这毒灵香的滋味不好受吧？敢来杀我，下场只有死。想毒本公子，那可未必。你怎么会有解药？啊！你居然有东极解毒丸！这东极解毒丸可解百毒，区区毒灵香算什么？现在你该死了！啊！啊啊这毒丸！是谁？是谁？黄狗，小医仙此等神医，你也敢杀？不怕遭报应吗？叶小，呀，这，三脚猫的功夫，也敢跟我动手？老实躺着吧，我。你便是小医仙吧？我是来请你出谷的。小医仙，你别跟他出谷，你要多少钱？你说个数。你要多少钱？我都给你。我要多少？对，要一千万两，我都给你。本公子才可通国，有的是钱，一千万两没人能拒绝。我请得到小医仙出谷了。叶萧，我承认你本领高，但你可没我有钱。钱算什么？我要拿出的东西是多少金银都买不到的。这世间还有用钱买不到的东西？当然有，比如根除疟疾的药物。你有？只要你跟我出谷救人，我便送你。不可能，绝对不可能！疟疾自古以来便无法根除，甚至连治疗都万分艰难。你就别吹牛了。没错，你不可能有根除疟疾的药。没错。他就是个骗子，他要真有，怎么不拿出来？拿出来啊！谁说我拿不出来啊？此物便是根除疟疾的药物，其名青蒿素。青蒿素,素。此物具万草精华，凝医术精粹，上可治疟疾，下可愈百病。吹，你接着吹。小医仙在此，也敢班门弄斧？你可笑至极！此话当真？绝无戏言。你若不信，现在便可以去试试，看我用现代医学碾压你。从我双亲患疟疾死后，我便发誓，若有人能发明出根除疟疾的药物，我便拜他为主。我的这个病人便是身患疟疾，他的身体已经脆弱到不能尝试任何错的药，所以，如果这个药不能彻底根治疟疾，他便会死。他一定不会死。你以为你是华佗在世扁鹊重生啊？连小医仙都寻不到的药，你能寻到？一个时辰之内，他必死。他若是不死呢？他不死，我死。扁鹊、华佗都做不到的事情，你能做到？好，那今日便是你的死期。其实疟疾并非无药可医，你看，他现在已经不颤抖了。啊，齐了，真是齐了，不烧了，也不颤抖了，他在康复。神医谷传人善月，拜见主人。你不必叫我主人，我只需要你随我出谷解毒便可。秦主人不必推辞，若是不奉你为主，便是违背誓言。那，你便从此跟随我左右。多谢主人。绝对不可能，小医仙，一定是你搞错了。黄仁斌，病人没死，你该死了。我。我错了，我以后再不敢了。我错了，黄狗，你屡次辱我，今日该结算了。主人，这样他死去未免也太过便宜他了。我倒有一计，你要干什么？啊啊啊啊！此物攻骨毒入体，不出一日，他便会全身溃烂而死。黄狗
，赶紧回去买棺材吧。主人，我们出谷吧。好。啊、一切都完了。少爷别慌，御医是老爷的人，定能救你。对，主人，我可以开始解读了。主人，陛下，叶小便是我的主人。不愧是你呀、啊！正妻是京城第一美女，连匈奴的公主都争着要嫁给你，这会儿又成了小医仙的主人，实在是……哎呀！就连朕当年也没有你的风姿啊<咳>！陛下，正事要紧，开始解读吧。不愧是小医仙呀，竟连失传多年的古医之术都会，这下青龙的毒一定能解。主人。青龙大人所中之毒厉害非常，我要解开它需要半日时辰。好，半日后青龙醒来，一切便可水落石出。父亲，父亲救我！儿啊，羽衣已经为你医治，不会有事的。在下大人，这小医仙手段非比寻常，我只能解其毒，但是皇公子的脸恐怕再难复原了。我的脸怎么了？我的脸怎么了？我的脸为何会变成这样？儿啊，你全身溃烂，从脸开始，恢复时已变成这样了。父亲，这都是叶小害的，都怪他，把我杀了他，把我杀了他！小医仙出手。青龙将醒，到时为父都性命难保，怎么还能杀叶小啊？爹，我们跑吧，我们去匈奴国，我们带上青云所有的机密，我们一定能谋得官职。我们跑吧，你这是叛国呀！你这是叛国呀！我没得选呐、啊！若能叛国，爹必然会去；但是，若为父现在去匈奴，一定会死无葬身之地呀、啊！为什么？因为当年所有赌注都压在前任大单于身上。我曾经帮他毒杀了冠军侯，又曾经帮他打压其他的部落。可如今新任大单于是我当年打压过的草原部落，他们恨我入骨，我此去也会死得很惨呐、啊。可可是我儿啊，叛国之事。爹不能做呀，儿啊，不用怕，你放心，爹就算死，也不会让你受伤。啊、爹，爹别怪我，爹别怪我，我，儿，为了我，我想死，我还想活着。新大单于恨的是你，不是我。我只要你死了，新大单于会给我一官半职的。所以别怪我，父亲别怪我。为了儿子，你就死吧，就死吧，死吧，死吧，死吧，死吧。青龙，侯侯爷，青龙，你告诉我，下毒者是不是宰相？侯爷。宰相在我去英雄会之前，曾单独敬过我酒，那酒杯就在我府上。若酒杯上有毒，那宰相必是凶手。好，朕现在就陪你去验明酒杯。您叫我负天下人，休叫天下人负我。这是您教我的。冠军侯已死，青云早晚被灭。您放心，等我到了匈奴当了大官，我定日夜供奉您。
。主人，这酒杯上残存之毒和青龙大人体内的毒素一模一样。这么说，给青龙下毒之人就是宰相，给我下毒之人也定是宰相。身为宰相，竟残害柱国将军，朕要将他千刀万剐！陛下，臣亲自派人去捉拿皇家父子二人。好。擒拿皇家父子二人，不用审问，直接午门处斩。去给我把皇家父子抓来。是，大人。报，大人，宰相已死。什么？尸体就在大厅，带我去看。是。尸体余温尚存，应该刚死不久。看这死法，应该是被亲密之人所杀。王润斌找到了没？大人，没有找到，非但没有找到，宰相府诸多机密文件也通通不见了。侯爷，难道黄润斌把他爹杀了，带着青云国机密跑了？传我命令，封锁城门，一只苍蝇也别给我放出去。是。速关城门，一个人不要放过去！臭<笑>小子，马上关城门了，没听懂吗？啊、我的妈呀！这是人是鬼啊！太可怕了！大人，大人，你放过我吧！我出城给我父亲抓妖，我父亲他快不行了。你长得这么像怪物，没想到还挺有孝心，赶紧给我滚！谢谢，谢谢。你命你看这这真是，怎么这么烂呢？快了，快了！关闭城门。月下，这一切都是你害的，我一定对着虚无不提气，把我的一切都给毁掉。什么？黄润斌把他父亲杀了，携带机密文件出逃？如此看来。只有这一种可能。他既然携带机密文件出逃，那只能去一个地方——匈奴。匈宰相知道青云的一切机密事宜，若真是让匈奴国得了，那我青云危如累卵呢！陛下莫慌，我已召集了龙骑禁卫，封狼居胥的冠军侯要重新披挂上阵了吗？没错，而且这一次，我要彻底灭了他匈奴。听说你是青云宰相之子，却给本王献宝。正是。这里边囊括了青云兵力分布、行军路线和后勤补给等一切战略事。有了这些，青云弹指可破。你贵为青云宰相之子，却给本王献宝。岂不怪哉？啊，怎么对？不对，不对，我在青云已经活不下去了。你想要什么？我只要大单于，在攻破青云之时，将把我陷入此境地之人交给我处。他叫什么名字？叶晓。好，冠军侯已死，本王原本想韬光养晦数年再战，如今却是不必了。攻破青云后，叶晓定教你处置。哈<笑>、啊，这是何物？战事在即，我要你公布三日之内造出此物。大人，这是何物？迫击炮，发射炮弹百丈外，便可一决战争胜负。大人，我等一定不负大人期望。陛下。匈奴突袭边关，毁坏我国粮草三万担。陛下，匈奴埋伏在我军行军必经之地，我大军死伤惨重。陛下，陛下，匈奴埋犯，没有冠军侯，我青云危危如累卵呐！诸位爱卿，莫急，纵使匈奴再恶万分，只要有一人在，那也是弹指可破。谁谁就是叶晓。
：“陛下，龙骑禁卫已悉数集合完毕，臣请命，踏平匈奴。”好。壮士饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。这句词写的就是今日。朕等你的捷报，定大胜归来。陛下，三思啊！叶小安能担此大任，他若不能担了，世间还有谁能担得了？因为他。就是冠军侯啊！什么什么？冠军冠军侯没死啊！龙骑禁卫的勇士们，我们的侯爷回来了！冠军侯，冠军侯，冠军侯！弟兄们，打起本侯旗号，咱们今日踏平匈奴，青云已成强弩之末。二郎们，你们看，他们只有零星几个人。青云定是怕了新大单于都不敢出战了。哈哈哈哈！啊，那是冠军侯的旗帜。不可能，冠军侯已经身死，怎么可能会有他的旗帜？二郎们莫怕，那定是青云人在吓唬我们，这旗帜定是假的。没有了冠军侯，我们就是无敌的，无敌，无敌，无敌！二郎们，冲啊！杀！是命令，瞄准，你瞄准，开炮！这、啊，这、啊，这、啊，啊，这、啊，这、啊，这，这，这，这是什么鬼神兵器？这下单于被炸死了，匈奴已成溃逃之势，全军追击。杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！王狗，这次我看你还往哪里跑！玉小，啊不，大人，你饶了我。我给你当牛做马，你让我做什么都行。啊、哦，饶了你，我只要你给我做一件事，我要你回京，我斩你首级。<笑>陛下，臣不辱使命，大破匈奴，斩杀匈奴新任大单于。百年内，匈奴再无一战之力。什么？冠军侯进恐怖如斯？这一仗打出百年太平，冠军侯这一仗打得太好了，无敌，无愧是冠军侯。简直就是无敌的化身，不愧是朕无往不胜的冠军侯啊！侯爷威武无双，你你是冠军侯？我夫君是冠军侯。没错，冠军侯没死，叶晓就是那位风狼居胥的冠军侯。冠军侯，你此次功绩比风狼居胥还高，朕要加封于你。奉天承运，皇帝诏曰：封冠军侯为义誉王，封地匈奴国，赐婚柳叶，匈奴公主亲子。哈哈哈，冠军侯还不领旨？夫君，我要做大，我才是大。嗯，别忘了我。今晚谁最听话，谁就是。